Андрей не знал, куда он идет. Он просто шел и смотрел на этот удивительный мир марсианских роботов и словно возвращался на четверть века назад, в дни своей молодости, когда он работал над анализом результатов марсианского эксперимента. Пройдя еще пару километров, Андрей наткнулся на открытое горное месторождение. Еще издалека он услышал громкое клацканье неимоверного числа крабов. Когда он подошел поближе, то глазам его предстал огромный карьер глубиной метров в 200, который просто кишел крабами. Они вырубали кусочки руды и спешили с этим грузом наверх. А их место тут же занимали другие крабы, стекавшиеся к карьеру из пустыни со всех сторон. Выбравшись наверх, они отправлялись со своим грузом в путь по одной и той же хорошо утоптанной тропинке. Их шло по этой тропинке так много, что издали они казались колонной демонстрантов. Это заинтересовало Андрея, и он пошел в том же направлении. Километра через три он подошел к месту, которое тут же отпустил толпучкой. Крабов здесь была тьма смущая. Здесь пересекались сразу несколько тропинок, по которым шли крабы, груженные самыми разнообразными полезными ископаемыми. И именно здесь происходил обмен разными видами материалов, необходимыми для построения новых крабов, если какого-либо материала не хватало на месте проживания того или иного краба. Присмотревшись, Андрей заметил, что по одной из тропинок несут самородки золота. То, что золото имело хождение на этой толпучке, было неудивительно. Золото – хороший материал для изготовления электрических контактов. Самым паразитным товаром на этой толпучке оказалась табличка с надписью «Ключ на старт», явно выдранная с приборной доски недавно сожженного бурана. Какой-то шустрый краб ухитрился толкнуть ее за грамм золота. Крабы переходили друг от друга, снимая со своей спины кусочек за кусочком руды и меняясь ими. Когда у какого-либо краба оказывался полный комплект материалов, необходимых для изготовления другого краба, он отходил в сторонку, и вскоре вместо одного краба, пришедшего на толпучку с грузом, уходили в пустыню два краба на легке. Но на их место тут же приходил еще один груженный краб, и толпа здесь никогда не убывала. Постояв здесь немного, Андрей пошел дальше.